un proceso donde diversas personas con modos de ver la vida de manera distinta que proceden de diversos lugares se encuentran y comienzan a generar nuevas dinámicas en una sociedad y la van transformando, la van dinamizando, la van reconfigurando por decirlo de alguna forma. A nivel de concepto no tanto, lo que sí va a variar de acuerdo a los contextos en cómo se explicita, en cómo se da la interculturalidad. Es decir, la interculturalidad implica relación. Entonces los contextos lo que se van marcando es la forma en cómo nos relacionamos con el otro, con el otro que es distinto a mí, con el otro que tiene procedencias, códigos culturales distintos. Entonces los contextos lo que sí hacen es explicitar de maneras diferentes estas tensiones que también surgen cuando yo me relaciono con un otro que no piensa igual que yo, que no ve la vida igual que yo. Esto no significa que el concepto propiamente cambia, pero lo que sí cambia obviamente son las relaciones y las formas en cómo se explicitan estas relaciones y que a veces encuentra expresiones en algunas tensiones. Bueno, el tema de la interculturalidad desde mi punto de vista recién está comenzando a formar parte de la preocupación y de la agenda nacional y de las agendas públicas. En algunos ministerios han comenzado a ser asumidos algunos enfoques de interculturalidad pero todavía no encontramos una manera adecuada, diríamos nosotros, para trabajar el tema. Muchas veces las dinámicas de lo intercultural, inter, intercultural han sido planteadas en unas dinámicas simplemente como de respeto a lo folclórico o en este último tiempo a todo el tema de lo gastronómico, pero todavía no se ha enfocado en relación al sujeto propiamente dicho y las relaciones que tiene con el otro, que convive y que comparten de determinado espacio. comunidades andinas o comunidades amazónicas se ven amenazadas con formas de ver más occidentalizadas. Y es cierto, a veces, muchas veces hemos pensado el tema de interculturalidad pensando en estas culturas que están alejadas de nosotros. Particularmente lo que yo creo es que son las dinámicas de las grandes ciudades los que realmente nos plantean el desafío de lo intercultural. Lima, en el caso de Perú, Ciudades como las de Nueva York, ciudades como las de París, donde cohabitan realmente personas que proceden de diversas culturas. Yo siento que es ahí realmente donde se da todo el juego real de lo que significa la interculturalidad. ¿Cómo tener en cuenta la dimensión intercultural? En la intervención en las diversas comunidades. Yo creo que primero... Hay que tener en cuenta que, sobre todo las ONGs, creo yo, y el Estado también, nosotros no podemos ir con recetas para solucionar la vida de las personas, porque precisamente son esos proyectos las que, las que han fracasado y van a fracasar. Yo siento que ahí lo que tenemos que, que ir haciendo y cada vez siendo los más conscientes es desarrollar toda una dimensión de escucha, de, de saber escuchar y saber recoger realmente cuáles son como las necesidades o las urgencias en estas zonas donde uno quiere intervenir. Y eso implica un gran respeto, eso implica incluso un gran trabajo de hacernos disponibles y probablemente también hacernos humildes, a reconocer que nosotros no podemos dar soluciones, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a construir propuestas. Y cuando dice alguien construir propuestas, con el otro obviamente implica el saber escuchar qué es lo que en esa comunidad, en esa zona donde queremos intervenir, o esa población, realmente está como necesitando. ¿Qué implica esto? Implica una gran cap capacidad de escucha, una gran capacidad de diálogo y una gran capacidad de disponibilidad a poder también acoger al otro, acoger aquello que el otro me está proponiendo. Y eso yo creo que es clave cuando uno quiere construir sociedades interculturales, sociedades que estén basadas en relaciones más igualitarias, sociedades que estén basadas realmente en respeto. Por lo tanto, los diseños de proyecto, los diseños de proyecto que apunten a pensar sociedades sostenibles, tienen que partir pues considerando a ese otro como igual, 
ya no puedo estar pensando solamente que ese otro es un pobre necesitado y por lo tanto tengo que ir a ayudarlo. Siento que esa lógica ya pasó, ya esa lógica ya no es de nuestros tiempos y nuestros tiempos, más bien implican construir agendas conjuntas con ellos. Bueno, como decía, hay un principio fundamental que es el saber dialogar, lo cual implica respeto, lo cual implica mucha escucha. Pero esto qué implica también? Implica tomar conciencia de los códigos culturales que cada uno de nosotros maneja. Es decir, para entrar en, a un diálogo auténtico, verdadero, etc. Diálogo, ¿verdad? Hay que como ser consciente también desde dónde nosotros queremos hablar. Eso es uno. Dos. Esto va a implicar, por lo tanto, una toma de conciencia a nivel personal y a nivel comunitario que nos va a permitir entrar en relaciones con ese otro independientemente del espacio físico, diríamos. Es decir, no se trata solamente de cuando yo voy a la Amazonía o cuando yo voy a una zona andina, no se trata de que ahí recién se pone en juego la dimensión de la interculturalidad. Siento que no. Lo que se trata es cómo estas culturas y las personas que pertenecen a estas culturas, cuando se mueven, cómo van como llevando sus composiciones, sus formas de ver al mundo y cómo esto me permite entrar en relación al otro. Por lo tanto, las relaciones culturales implican al sujeto. Es en, el, en las relaciones de los sujetos donde uno va viendo cómo las culturas se han ido acercando y cómo se van modificando. La necesidad viene en relación a qué tipo de sociedad queremos y dónde nosotros, vamos a, dónde nosotros vayamos a sentirnos cómodos, por decirlo de alguna forma. Cómodos con nosotros mismos, pero también cómodos con, con los otros. Donde el otro no se me convierta en carga, donde el otro no se me convierta pues, en un, simplemente en, un, en una amenaza, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, lo que yo sí creo es que poco a poco tenemos que ir pasando del discurso a la práctica misma, a ir como asumiendo lo intercultural en nosotros mismos. Y es cierto, eso implica obviamente un grado de autoestima, un grado de aceptación, diríamos, a nivel personal de lo que somos, desde donde queremos darnos además a la vida, pero eso también implica el asumir al otro en su diversidad y aceptarlo. Y eso no pasa por talleres o charlas. Los talleres, charlas, etc. Sí ayudan a sensibilizar, las investigaciones ayudan a clarificar conceptos, etc. Pero lo intercultural, intercultural se da en la vida. O sea, y es en la vida donde las relaciones se manifiestan con todo, con cosas positivas y con cosas negativas. ¿Es necesario seguir profundizando en nuestra comprensión sobre la interculturalidad? Sí. ¿Es necesario aclarar conceptos? Sí. ¿Es necesario seguir buscando juntos en espacios de talleres, congresos, etcétera, sobre dinámicas que permitan una convivencia entre personas diferentes, culturalmente hablando? Sí. Pero no es suficiente. Lo que necesitamos es que cada uno de nosotros vaya asumiendo la diversidad como algo propio y algo que nos pertenece a nivel individual y a nivel social. Bueno, el ejemplo de Puno es un ejemplo que lo podemos encontrar en otros lugares. Efectivamente, hay que hablantes, hay maras, hay personas que hablan castellano y dialogan entre ellos en estas diversas lenguas. Ojo, ojo. El que lenguas diferentes cohabiten en un mismo espacio no significa que la relación sea completamente pacífica. O sea, el elemento del lenguaje ayuda, pero no, no lo es todo. Y no hay que irse muy lejos. Por ejemplo, aquí en Lima, uno se va a una zona como la de Pamplona y encuentra familias que hablan quechua, y son quechua hablantes. Son familias que por los 80, los 90 llegaron a Lima. Y muchos de ellos en sus casas hablan quechua. Los hijos en el colegio hablan castellano, pero en las casas cuando regresan también siguen hablando el quechua. 
pero todavía estos muchachitos a veces cuando uno le pregunta ¿sabes hablar quechua? tienen temor a reconocerlo ¿por qué? por la vergüenza porque los van a discriminar etc. el elemento del lenguaje es un componente importante si sí, lo encontramos ahí en esa zona de Puno donde cohabita y evidencia que es posible incluso que a través del lenguaje se puede revalorizar y puede ayudar a las relaciones en sentido positivo porque uno tiene la experiencia en Puno en sentido negativo también este tipo de lenguaje puede llevar a generar una suerte de pérdida de autoestima o considerarse inferior a otros cuando alguien es discriminado porque tiene un dejo especial o porque habla quechua o su familia es quechua hablante y por lo tanto se ve como obligada a negar que sabe el quechua. Por lo tanto el asunto no se limita al lenguaje, es importante, sí, pero no se limita. El, el asunto pasa más allá del lenguaje es cómo también nos ubicamos frente a aquellas personas que proceden de culturas diferentes y cómo realmente valoramos estos códigos que tienen estas culturas, estos lenguajes que tienen.